E vamos acompanhar como fica a previsão do tempo em Minas Gerais. Vai voltar a fazer calor nos próximos dias. E será que a chuva vem ou não vem? Acompanhe. Como vai ficar o tempo entre os dias 29 de agosto a 4 de setembro? A grande preocupação dos agricultores no momento são as queimadas. Será que as queimadas ainda têm condições meteorológicas para favorecer nos próximos dias? Vem comigo que eu vou te contar. Nós podemos observar, gente, fortes queimadas ainda no estado de Minas Gerais no momento. Estamos aí segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com mais de 300 focos no Estado. É, no Estado de São Paulo, estimativas já mostram um prejuízo de mais de um bilhão de reais devido aos focos de queimadas. E nós podemos observar que, na última semana, uma frente fria passou ao longo do litoral da região sudeste. No Estado de São Paulo, tivemos uma chuva de intensidade moderada que acabou diminuindo o número de focos de queimada. Mas em Minas Gerais, tivemos uma chuva de fraca intensidade cidade na zona da mata, no sul de Minas e no campo das vertentes. Não tivemos chuva nas demais regiões do estado. Continuamos ainda sob domínio ainda mais de ar quente e seco continental. Podemos verificar aqui que a frente fria que passou já se encontra em dissipação no sul da Bahia. Tem a massa de apolar que veio na retaguarda do sistema frontal, atuou no sul do Brasil e também no sul de Minas com uma ligeira queda das temperaturas, mas já está se afastando do continente. Então a tendência para os próximos dias é de elevação da temperaturas. Podemos observar na imagem satélite que não há previsão de chegada de frentes frias nos próximos dias. A massa de ar quente seco continental vai continuar atuando. Então, muito cuidado aí a todos os agricultores, porque as condições meteorológicas estão muito favoráveis à formação de novos focos de incêndio em todo o estado e os modelos mostram que não há previsão de chuvas para essa semana. Então, precisamos estar em estado de alerta nos próximos dias.